ഇൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതിന് ശേഷം തുടർന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേ എസ് തേർട്ടി ത്രീ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ സെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇ പി എസ് എങ്ങനെയാണ് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണ ഇതിൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇ പി എസ് ടെക്നിക്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഇ പി എസ് ടെക്നിക്സുകൾ ഒന്ന് ബേസിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ഡൈലൂട്ടഡും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസിക് ആൻഡ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് അബൌട്ട് ഡൈലൂട്ടഡ് ഡൈലൂട്ടഡ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഡൈലൂട്ടഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ലയിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡൈലൂട്ടഡ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു മീനിങ് തന്നെ എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചൊന്ന് മാത്രം എസ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ഇ പി എസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് രീതിയിൽ ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കേസ് പറഞ്ഞത് ബേസിക് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഡൈലൂട്ടഡ് എന്ന് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇ പി എസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇവിടെ പറയാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടും ഇവിടെ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഡൈറ്റ് ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയായിട്ട് ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ പി എസ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് also includes dilutive potential ordinary shares okay diluted eps also includes diluted potential diluted eps also includes diluted potential ordinary shares such as option and convertible instruments okay srudhikanam so, ആദ്യത്തെ ബേസിക് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എന്താണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ സ്ലൈഡുകളിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന പോലെ പറയുന്നത് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഡൈലൂട്ടീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സച്ചേസ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൺവെർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അതായത് അവ കറക്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇ പി എസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും സാധാരണ ബേസിക് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തില
തേർട്ടി ത്രീ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ഇ പി എസ് സോറി ഇ പി എസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീയുടെ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അത് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എയ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ അന്നത്തെ സംഭവിച്ച റിവേഴ്സ് റിവേഷൻ ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് റിവേഷൻ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഐ എ എസ് ബി എന്താണ് ഐ എ എസ് ബി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അതും ഇതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഐ എ എസ് ബി എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നല്ല തൊട്ട് താഴെയുള്ളതിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഐ എ എസ് ബി എന്നുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണ് ഓക്കെ ഈ ഐ എ എസ് ബി ആണ് ഐ എ എസ് ബി ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്ററി ആണ് ഇവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്രൂവ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഐ എഫ് ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്കൊക്കെ അപ്രൂവ് കൊടുക്കുന്നതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ എന്താ സംഭവിച്ച എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഫൈവിലേക്ക് റിവൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ വേറൊരു റിവിഷൻ വന്നു പ്രപ്പോസ് അമെൻമെൻറ്റ് വന്നു ഇതിൽ യെസ് അത് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ നടന്നതാണ് സോറി ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ നടന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിക്വൻഷ്യൽ അമെൻമെൻറ്റ്സ് റേസിംഗ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ അമെൻമെൻറ്റ്സുകളൊക്കെ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ മുതൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സമ്മറി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പഠിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് നമ്മളിനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെയുള്ള ഫസ്റ്റ് സബ്സെഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഐ എ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഡി ഐ എസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തേർട്ടി ത്രീ ഈസ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിങ് ഇ പി എസ് എമൗണ്ട് to improve performance comparison between different entities in the same reporting period and between different reporting periods for the same entity okay sradhichu manasilaaka endavile parayana karyangal okay parayana karyangal endha nokki objective of uh, uh, accounting standard 33 is to prescribe the principles for determining okay first of the karyam endha parayana eps determine cheyanayittu ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീ സഹായിക്കുന്നു ഇ പി എസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു രണ്ടാമത് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് എമൗണ്ട്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് പെർഫോമൻസ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ ദ സെയിം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സഹായകരമാണ് അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഈ കാലയളവിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ഇ പി എസും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഇ പി എസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം അറിയാം കാരണം എല്ലാവരും ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് പ്രയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ എസ് ടു കമ്പയർ പിന്നെ അടുത്തത് സെയിം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻറ്റിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ഫോർ ദ സെയിം എൻറ്റിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ഈ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഓക്കെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ്സുകളുണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ ഇ പി എസും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനത് സഹായിക്കും കാരണം ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രയോഗിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി പിന്നെ അടുത്ത കേസ് പറയണത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്ലൈസ് ടു ദ എൻറ്റിറ്റീസ് ഹൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ പബ്ലിക്കലി ട്രേഡഡ് ഓർ ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു ദ പബ്ലിക് ഓക്കെ സ്കോപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്ലൈസ് ടു ദ എൻറ്റിറ്റീസ് those securities are publicly traded or that are or that are in the process of issuing securities to the public okay public in
ഒരു പക്ഷെ പബ്ലിക്കിന് ഷെയർ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇ പി എസിന് ഇ പി എസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനികളും എന്ത് ചെയ്യണം ആ കമ്പനികളും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീ പ്രകാരം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഓക്കെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഈഫ് ബോത്ത് പേരൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റിപ്പോർട്ട് ഇ പി എസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇ പി എസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ചില കമ്പനികളിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചിലപ്പോൾ കമ്പനികളുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ടാറ്റ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിർലയുടെ കീഴിൽ കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കൂടി ഒരൊറ്റ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് അവർ ഇ പി എസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പേരൻറ്റ് കമ്പനി നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഇ പി എസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി ഇ പി എസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓൺലി ഫോർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കണം കേട്ടോ സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അടുത്തത് കീ ഡെഫിനിഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീയിലെ സബ്സെഷൻ ഫൈവ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഡിനറി ഷെയർ എന്താണ് ഓർഡിനറി ഷെയർ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ടഡും ബേസിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതായത് ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ ബേസിക്ക് എന്നുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓർഡിനറി ഷെയർസും ഡൈല്യൂട്ടഡ് എന്നുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡൈലൂട്ടഡ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇവ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എന്താണ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് കോമൺ ഷെയർസ് ഓർ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് കോമൺ ഷെയർസ് ഓർ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് that is subordinated to all other classes of entity instrument okay an entity instrument that is subordinated to all other class of equity instruments namely basically manasilakkanadu sadharana reethiyilulla shares ella than ordinary shares nalla reethil namukku pariganikkavunnadha okay ini potential ordinary shares endana potential ordinary shares sradhiche a financial instrument or അതർ കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓർ അതർ കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് മേ എൻറ്റേറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഹോൾഡർ ടു ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഓക്കെ എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓർ അതർ കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് മേ എൻറ്റേറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഹോൾഡർ ടു ഓർഡിനറി ഷെയർസ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് ഓക്കെ വെറും ഓർഡിനറി ഷെയർസ് അല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അടുത്തേക്ക് പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയർസിനുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഊഹിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടാവുന്ന കേസാണ് കൺവെർട്ടബിൾ ഡെപ്റ്റ് കൺവെർട്ടബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയറായിട്ട് മാറാം ഷെയറായിട്ട് മാറാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് കൺവെർട്ടബിൾ പ്രിഫേർഡ് ഷെയർസ് പ്രിഫേർഡ് ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസായിട്ട് മാറാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഷെയർ വാരൻസ് അത് ഷെയർസായിട്ട് വേണം ഷെയർ ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർസായിട്ട് മാറാം ഷെയർ റൈറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ അതായത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ റൈറ്റ്സുകളുണ്ട് ചില കമ്പനികളൊക്കെ ഇത്ര ഷെയർ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് നാളുകൾ നിങ്ങളുടെ തരാൻ നല്ല റൈറ്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഷെയർ ആ റൈറ്റുകളും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറാം ഷെയറുകളായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ച്വൽ റൈറ്റ്സ് ടു പർച്ചേസ് ഷെയർസ് കോൺട്രാക്ച്വൽ റൈറ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ ചില കമ്പനികൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ കാശ് മേടിക്കും ഇപ്പോൾ ഒര
ഇല്ലേ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിബൻജേഴ്സ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രഫേഷ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രഫേഷ് ഷെയർസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ക്യൂമുലേറ്റ് പ്രഫേഷ് ഷെയർസ് കൺവേർട്ടബിൾ അങ്ങനെയുള്ള പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രഫേഷ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ വാറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഷെയർ ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ മാറും ഷെയർ റൈറ്റ് മാറും എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലാൻസുകളുണ്ട് അതും ഷെയർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ കോൺട്രാക്ച്വൽ റൈറ്റുകളുണ്ട് അതും ഷെയറുകളായിട്ട് തന്നെ മാറും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയും ഷെയറുകളായി മാറാനായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെയും തന്നെ നമ്മുടെ ഡൈല്യൂട്ട് എ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്കറിയാം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇതൊന്നും ഷെയറുകളല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് പരിഗണിക്കാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇത് പരിഗണിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ടഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി ഡൈല്യൂട്ടഡ് ഇ പി എസുമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് ഡൈല്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്താണ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡൈല്യൂഷൻ എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഓരോ വാക്കിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഓർ എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോസ് പെർ ഷെയർ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏണിങ്സ് ഏണിങ്സിൽ റിഡക്ഷൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോസ് ലോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആണ് അവർ രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഓർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോസ് പെർ ഷെയർ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം അസംഷൻ ദാറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് എന്തുള്ള അസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ തൊട്ടൊമ്പത് സ്ലൈഡുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി മാറുന്നു പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഷെയറുകളായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഷെയറുകളായിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ദ അസംഷൻ ഓക്കെ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ അസംഷൻ അസംഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഷെയറുകളായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദാറ്റ് കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ കവേഡ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയും പരിഗണിച്ച് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓർ വാരൻസ് ആർ എക്സസൈസ്ഡ് or that ordinary shares are issued upon the satisfaction of specific conditions okay the like conditions inde porthu nammada kaiya idi parayana karyangalukku pagaramayittu sharegal avarku issue cheythu kariyumbol nammada already ulla eps endu cheyum eps ne aayitha sentence parannattulla pole either reduction in earnings per share or increase the loss per share alle sambhavikkum thana already nammala ipa anju sharegale ullu nammada pakkale 500 rupayana nammada laabam നമുക്ക് ഏണിങ്സ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ പക്കൽ അഞ്ച് ഷെയർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡറിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഷെയറിന് എത്ര വെച്ച് ഇ പി എസ് ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും നൂറ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം ചില കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ട് അവർക്ക് മുഞ്ചർ അഞ്ച് ഷെയർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ അഞ്ചും കൂടി പരിഗണിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡൈലൂട്ടഡ് ആയി അപ്പം അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അമ്പത് എന്നായി മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഇ പി എസ് കുറയും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നഷ്ടം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇ പി എസ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നഷ്ടം കൂടും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇ പി എസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം ആൻറ്റി ഡൈല്യൂഷൻ ആൻറ്റി ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡൈല്യൂഷൻ അല്ലേ ആൻറ്റി ഡൈല്യൂഷൻ മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഡൈല്യൂഷൻ സംശയമൊന്നുമില്ല നോക്കാം എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഓർ എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലോസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പഠിച്ചതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഓർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഓർ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലോസ്
ഡൈലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഓക്കെ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ള ധാരണ ആൻറ്റി ഡയലൂഷനിലാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏണിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ഇല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താ പഠിച്ച രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഓർഡിനറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയേഴ്സുകളൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേലാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോൾഡായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ്സ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡിയാണ് പക്ഷേ അത് വളരെ ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് പവർഫുൾ ബോഡിയാണ് ഐ എഫ് ആർ എസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളൊക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയും കൂടിയാണ് ഐ എ എസ് ഡി ഐ എ എസ് ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് പിന്നെ പഠിച്ചത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടി ത്രീ സബ്സെഷൻ വണ്ണിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് എട്ട് അവസാനം ഞാനത് കളർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വൺ അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇ പി എസ് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾസും പിന്നെ പറയണത് ഈ ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം മറ്റുള്ള കമ്പനികളായിട്ട് മൂന്നാമത് പറയണത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡുകളായിട്ട് നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ കമ്പനി മറ്റു കമ്പനികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ കമ്പനി തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡുകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്കോപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ ഇ പി എസ് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇനി കമ്പനികൾ ഇ പി എസ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കാത്ത കമ്പനികളും ഇ പി എസ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യാമെന്നാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് കമ്പനികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ കമ്പനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇ പി എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വെച്ചാൽ ഇനി കീ ഡെഫിനേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കീ ഡെഫിനേഷൻസ് ഓർഡിനറി ഷെയേഴ്സ് എന്താണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഷെയേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ ഷെയറുകളെയാണ് ഓർഡിനറി ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇൻ്റെ ഒരു ഷെയറായി മാറുന്നത് എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഭാവിയിൽ ഷെയറുകളായി മാറാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർഡിനറി ഷെയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് ഡയലൂഷൻ ഡയലൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡയലൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഡയലൂഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയലൂഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോസ് ആൻറ്റി ഡയലൂഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ആൻറ്റി ഡയലൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലോസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഡയലൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈയൊരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മളിതിനെ പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇ പി എസിൻ്റെ അടുത്